ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਂਸੀ ਬਾਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਨੈਂਸੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬੰਨਾ ਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਪੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਾ ਆ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਆਈਪੀਐਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ Song ਤੇ ਲੋਕਾ ਭਾਣੇ ਲੱਕ ਚੂਟਦਾ ਮੇਰਾ ਘੱਗਰਾ ਸ਼ੂਕਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਬਾਰੀਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਜੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ Song ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਏਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾ 뮤직 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ Song ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ Song ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਮਤਲਬ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੀਓਪੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹ